दुर्गा पूजा का शुरुआत हो चुका है तो आज मेरा बेंगोली किचन में बन रहा है सोष्टी या ऑस्टोमी स्पेशल निरामिष थाली निरामिष बहुत ही टेस्टी बनेगी ये डिश मेरे चैनल में आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मैं ऐसे ही टेस्टी डिलीशियस इजी रेसिपीज डालती रहती हूँ और वीडियो को पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आलू पराठा बनाने का तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे मैंने 250 ग्राम का एक कप लिया है मेजरमेंट कप के हिसाब से एक कप मतलब ढाई सौ ग्राम है और हम यहाँ पे लेंगे आधा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार एक चम्मच शक्कर साथ में जाएगा एक चम्मच सूजी और हमें चाहिए वन थर्ड टी एस पी अजवाइन इसको इस तरह से हाथों से मसल मसल के फिर उसमें डालेंगे मैंने लिया है एक आलू उबला हुआ है ग्रीटर से इस तरीके से ग्रीट करके देंगे तो आसानी से ये मिक्स हो जाता है तो हमने ये आलू को अच्छे से ग्रीस करके इसमें डाल दिया है और हमें चाहिए आधा चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर और हमें यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता चाहिए मैं बच्चे लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं मिर्ची का यूज़ नहीं करूँगी आप चाहे तो इसमें मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं और दो चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हमने यहाँ पे ग्रीट करके आलू डाला है तो आलू को ये मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी जितना लगेगा उसके हिसाब से एडजस्ट करके इसको गूट के एक डो बना के रखेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है क्योंकि आलू है हमें सेमी सॉफ्ट ही डो बनाना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है ऊपर से ऑयल ग्रीस करके ढक के रख देंगे तब तक सब्जी का तैयारी करके लेते हैं यहाँ पे दम आलू बनाने के लिए पहले मसाला का तैयारी कर रहे हैं एक चौथाई हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर एक चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर ये मैंने घर पे बना के रखा है स्वाद के अनुसार नमक और हमें चाहिए आधा चम्मच शक्कर एक चम्मच गरम मसाला साथ ही में ले लेंगे एक चम्मच अदरक का पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना के रखेंगे दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज का आलू को उबाल के लिया है कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाल के ये उबला हुआ आलू को हम फ्राई करेंगे फ्राई करते टाइम आलू में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला देंगे तो और भी टेस्ट अच्छा आएगा आलू उबला हुआ है तो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा फ्राई करेंगे तो नीचे चिपक जाएगा उसी कढ़ाई में दो डालचीनी और चार लौंग लेंगे इसको फ्राई करेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे और टमाटर पर फ्राई करके लेंगे हींग को ज़्यादा भुनना नहीं है नहीं तो काले हो जाएंगे निरामिष सब्जी बना रहे तो इसमें कांदा का यूज़ नहीं होगा और टमाटर बहुत जल्दी गल जाएगा टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हमने जो मसाला बना के रखा था वो मसाले को डाल देना है जब मसाला अच्छे से भून जाए तो उसमें आधा कप दूध मिलाएंगे जो बाटी में हमने मसाला बना के रखा था वही बाटी में हम दूध को मिला के डाल देंगे क्योंकि हमें मसाला वेस्ट नहीं करना है मसाले के साथ दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो तीन मिनट के लिए इस तरह से चला के मिक्स करने के बाद उसमें फ्राई करके जो आलू को रख दिया था उसको मिलाएँगे मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिलाएंगे 10 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए हमें मसाले को भूनना है ये देखिए अभी ये मसाला भून गया है तो इसमें फाइनली एक कप हम गरम पानी डालेंगे अच्छे से मिला देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ये हमारा बन गया है दम आलू बहुत ही टेस्टी है अब चलते नेक्स्ट रेसिपी की तरफ कुमड़ो छक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाला है दो तेज पत्ता और एक लाल मिर्च को इस तरीके से मैंने फोन में डाला है और एक कटे हुए टमाटर को फ्राई करने के लिए डाल दिया है दो से तीन मिनट के बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हमें एक एक करके मसाले जो है वो डालने हैं मसाला में यूज़ करें आधा चम्मच नमक आधा चम्मच शक्कर एक चौथाई हल्दी पाउडर और हम यूज़ करेंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम मिर्ची पाउडर मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से डालें एक चम्मच जीरा धनिया का पाउडर और यूज़ करेंगे एक चम्मच गरम मसाला 
ये सब मसाले को नीचे से चिपक ना जाए और अच्छे से भुने इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसको और इस तरह से चला के हमें अच्छे से पकाना है मसाला जब भून जाए या पक जाए उसमें हमें उबले हुए चना को डालना है मैंने यहाँ पे आधा कप चना लिया है एक आलू को इसे बड़े हिस्से में काट लिया है और 200 ग्राम भोपला लिया है सब्जियों के साथ चने को और मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के 10 मिनट के लिए इसको पकने रखेंगे बीच बीच में आपको ढक्कन खोल के चेक करना है नीचे से ना मसाले के साथ चिपक जाए कढ़ाई में और जब अच्छे से पक जाए मसाला भून जाए तो उसमें आधा ग्लास हम पानी डालेंगे ये सब्जी को दो तीन बार अच्छे से इस तरह से चला लेंगे और फिर ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे ऑलमोस्ट पकने में 10 से 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे तब तक पराठा बना लेते हैं देखिए हमारा डो जो है सॉफ्ट हो चुका है इससे हम लोहिया काट के लेते हैं हमने एक कप या अढ़ाई सौ ग्राम मैदा लिया था उसमें से पांच बने हैं ऐसे बॉल्स या मैदे की लोहिया तो इसको बेल के लेते हैं इस तरह से एक एक करके सब पराठा को बेल के लेते हैं और ये देखिए 10 मिनट हमारा हो चुका है कुमड़ो छक्का बन के तैयार हो चुका है और ये थोड़ा सा आलू को मैश करके पराठा सेक लेंगे पराठे को पलट पलट के दोनों साइड में सेकने के बाद उसको तेल लगा के अच्छे से सेक के उतार लेंगे इस तरह से सब पराठे को फ्राई करके लेंगे तोड़ दल फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप तोड़ डाल लिया है इसको मैंने तीन से चार घंटा पहले भिगव के रखा था इसको प्रेशर कुकर में डाल के चार सीटी लगा लेंगे जब तक हमारा प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम शीरा बना लेते हैं पैन में मैंने दो चम्मच घी डाल दिया है घी जब मेल्ट हो जाए उसमें तीन चौथाई कप सूजी डालना है और अच्छे से भून के लेना है सूजी है रावा अच्छे से भूनने के बाद देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया है तो इसमें हम डेढ़ कप पानी मिलाएँगे जितना हमने सूजी लिया उसे डबल पानी में लाएंगे लेकिन दो बार में डालेंगे एक ही बार में नहीं डालेंगे तो देखिए दो सेकंड के अंदर हमारा जो सूजी में पानी था वो सोख कर लिया है इसमें ड्राई फ्रूट्स कटे हुए जो थे वो डालेंगे आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे इस स्टेज में बाकी के जो पानी बचे हुए थे वन थर्ड कप वो डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको दो से तीन मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे तो देखिए पानी हमारा सोख हो चुका है तो इसमें हमने जितना सूजी लिया था उससे आधा हम शक्कर मिलाएंगे यहाँ पे वन थर्ड कप मैंने सूजी लिया था तो आधा कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे शक्कर यूज़ किया है मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे इसमें शक्कर डालेंगे ये और थोड़ा सा नरम हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी रिलीज होगा इसमें दो हम इलायची को इस तरीके से काट के अंदर का जो पार्ट है डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे दो से तीन मिनट इस तरह से चलाते हुए जैसे पूरा शक्कर बिगल जाए और मिक्स हो जाए अच्छा खुशबू आए शीरा या सूजी बन के तैयार है अब डाल की बारी कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाला है और थोड़ा सा कच्चे नारियल को इस तरीके से काट के मैंने फ्राई कर लिया है उसी तेल में डाल देंगे एक सूखे मिर्ची और दो तेज पत्ता थोड़ा सा दालचीनी और चार से छः लौंग साथ ही में डाल देंगे एक एकड़ का मसाला मैंने यहाँ पे एक चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर लिया है एक चम्मच गरम मसाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक स्वाद के अनुसार शक्कर और चाहिए थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें एक टमाटर को हम ग्रेन करके डालेंगे आप चाहे तो कटे हुए टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे प्यूरी बना के डाल रही हूँ तो जल्दी से मिक्स होता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है तो ये मसाले को अच्छे से हमें मिक्स करना है चलाते हुए और हमने जो नारियल को भून के रखा था उसको इस स्टेज में मिक्स कर देंगे साथ ही में मिक्स करेंगे उबले हुए तुअर डाल को और ये सब को मसाले के साथ अच्छे से मिलाना है पाँच से दस मिनट इसी तरह से हमें चलाते हुए पकाना है इस स्टेज में हम डालेंगे आधा कप पानी आप अपने हिसाब से कितना थिक रखना चाहते हैं कितना पतला करना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी मिक्स कर सकते हैं पाँच मिनट के बाद देखिए हमारा दाल फ्राई बनके तैयार हो चुका है अब चलिए सर्व करते हैं ये लीजिए गर्मा गर्म दम आलू दाल फ्राई दिन भोपले का सब्जी या कुमड़ो छक्का 
ये लीजिए हमारा सूजी ये रावा खाने में तो मीठा लगता ही है और उसके हिसाब से हमने बना भी लिया है और आ गया गर्मा गर्म आलू का पराठा एक दो तीन एडिशनल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मोती चूर लड्डू आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या कोई और चीज़ ले सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं सोचते ही या अष्टमी के ये स्पेशल भेज थाली आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए पसंद आए तो लाइक करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्वास्थ्य रहना थैंक यू फॉर वॉचिंग